భారత పాకిస్తాన్ల మధ్య ఉద్రిక్తతలకు సంబంధించి పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యల మీద కొందరు జర్నలిస్టు మిత్రులు చేసిన స్పందనలు అంత ఉచితంగా లేవని చెప్పి నేను ఒక సమాధానం రా చెప్పాను దాన్ని చాలామంది మిత్రులు చూస్తున్నారు స్పందిస్తున్నారు కానీ అదే సమయంలో కొంతమంది ఒక విషయం నా దృష్టికి తెచ్చారు యుద్ధం వస్తుందని రెండేళ్ల కిందటే నాకు తెలుసు నాకు ఎవరో చెప్పారని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నటువంటి మాట ఎలా అనగలుగుతారు పుల్వామా దాడి మీరు ముందే ఊహించారా ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఆయన మీద సంధించడం వీటికి సమాధానం ఏంటని కొంతమంది అడుగుతున్నారు నిజంగా చాలా తీవ్ర స్థాయిలో ఆ ప్రశ్నలు సంధించడం నేను చూశాను వాటికి సమాధానం చెప్పాల్సిన లేదా వాటిని ఎలా చూడాలన్న ప్రశ్న కూడా మన ముందు ఉంది నిస్సందేహంగా మొదటి విషయం ఏంటంటే నరేంద్ర మోడీ ప్రధాని అయినప్పటి నుంచి కూడా ఆయన మాటల తీరు ఇవన్నీ గమనిస్తున్న వాళ్ళు ఎలాగైనా భారత పాకిస్తాన్ల మధ్య ఒక సాయుధ ఘర్షణ అయిన హయాంలో రావచ్చు అని ఒక అభిప్రాయం సాధారణంగా పరిశీలకులు అందరిలో ఏర్పడింది పైకి చెప్పినా చెప్పకపోయినా స్క్రీన్ మీద చెప్పినా చెప్పకపోయినా అంతర్గత సంభాషణల్లో యుద్ధం అనేది గ్యారంటీగా వస్తుంది ఎన్నికల సమయంలో అనే ఒక మాట చాలామంది చాలా చోట్ల బీజేపీ వాళ్ళు కూడా చెప్తుండేవాళ్ళు అసలు ఈ పుల్వామా దాడి ఇవన్నీ ఎందుకండి బీహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో గుజరాత్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రతి చోట కూడా నరేంద్ర మోదీ గారు పాకిస్తాన్ కార్డు ప్లే చేస్తూనే వచ్చారు లాలూ యాదవ్ నితీష్ కుమార్ గెలిస్తే పాకిస్తాన్లో పండగ చేసుకుంటారు అని నేను అనలేదా గుజరాత్ ఎన్నికల్లో ముషరఫ్ బొమ్మలు వీళ్ళు వేయలేదా అందుకని చాలా సందర్భాల్లో రెండు వేల పదహారు ఊరి ఘటనల తర్వాత సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ ఎన్నోసార్లు మన సైన్యంలో ఎంతోమంది బలవుతుంటారు ప్రాణాలు అర్పించి సాహసంతో పోరాడుతుంటారు సరిహద్దులో అటు ఇటు కూడా ఘటనలు జరుగుతుంటాయి పరస్పర దాడులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ మోదీ హయాంలో అవన్నీ కూడా చాలా అసాధారణ చారిత్రాత్మక సంఘటనలాగా ఇప్పుడే జరుగుతున్నట్టుగా ఒక పెద్ద ప్రచారం మొదలైంది సర్జికల్ స్ట్రైక్స్కు దారితీసిన ఉరి సంఘటన నిజానికి నిఘా విభాగానికి సంబంధించిన పెద్ద వైఫల్యం దాన్ని దాని పరిగణనలోకి తీసుకున్నారా పోనీ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ తర్వాత ఇప్పుడు ఎందుకు పెరిగాయి రెండు వేల పదహారులో రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వందల మందికి పైగా ఉగ్రవాద ఘటనల్లో మరణిస్తే ఇప్పుడు రెండు వేల పదిహేడులో ఆరు వందల మంది మరణించారు నిజంగా ఈ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ ఇవన్నీ అంత గొప్పగా పనిచేసి ఉంటే ఎందుకు అయ్యేది కానీ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ ఇంకా తీవ్ర స్థాయిలో చేస్తాం ఇది ఎక్కడికి పోయిందంటే డిమానిటైజేషన్ను సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అన్నారు జిఎస్టీని సర్జికల్ స్ట్రైక్ అన్నారు ప్రతి దాన్ని కూడా సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అనేది ఒక ఊతపదంలాగా మార్చిన మాట నిజం కాదా జింగోయిజం అంటారు ఒక యుద్ధ కాంక్ష యుద్ధోన్మాదం అని నేను అన్న ఒక యుద్ధ కాంక్ష ఆయుధాలతో సమాధానం చెప్తాం మాది సాఫ్ట్ స్టేట్ కాదు మేము స్ట్రాంగ్ స్టేట్ అనే మాటలు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి రాలేదా కాబట్టి చరిత్రలో మనం చూస్తే అబ్రహం లింకన్ నుంచి చర్చిల్ వరకు కూడా చాలామంది జీవితాలు ఎన్నికలు రాజకీయాలు ఇవన్నీ యుద్ధాలతో యుద్ధాల్లో జయాపజయాలతో ముడిపడి ఉండడం మనం చూస్తాం భారతదేశ రాజకీయాల్లో మనం చూసినా కానీ ఇందిరాగాంధీ బంగ్లాదేశ్ యుద్ధం అనంతరం గెలవటం కానీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి కార్గిల్ యుద్ధం సమయంలో ఆయన ప్రభుత్వం ఒక ఓటుతో పడిపోయినప్పటికీ ఒక ఆరు నెలల పాటు అదనంగా కొనసాగే ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడానికి ఉన్న సంబంధం మనకు తెలుసు కార్గిల్ దివస్ అనే అప్పుడు విజయోత్సవాలు ఎలా జరుపుకున్నాం వీటన్నిటిలో దేశభక్తులుగా దేశ మత ముద్దు బిడ్డలుగా మనందరం కలిపి గొంతు కలిపి పోరాడతాం కానీ అదే సమయంలో కార్గిల్ మీద సుబ్రహ్మణ్యం కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక కనుక చదివితే నిఘా సమాచారం ఇన్పుట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఉపేక్షాభావం వహించబడిందని దాంట్లో చాలా స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు ఇప్పుడు కూడా జైషే మహమ్మద్ ఉగ్రవాద ఆత్మాహుతి దాడి రెండు పద్దెనిమిది ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఎలా పునరావృతం కాగలిగింది అన్ని వందల వాహనాలు పోతుంటే ఎదురుగా ఒక్క వాహనం వచ్చి ఇదంతా ఎలా చేయగలిగింది దీని మీద ఉన్న నిఘా ఇన్పుట్స్ను నిఘా సమాచారాన్ని ఎందుకు ఉపేక్షించాము ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయి మమతా బెనర్జీ లాంటి వాళ్ళు ఇది కావాలని చేశారని అన్నారు లేదా చంద్రబాబు అంటే ఆయన దేశద్రోహి అన్నారు ఇవన్నీ ఎవరు ఏ భాషలో అన్నారనేది ఎలా ఉన్నా కానీ నిఘా వైఫల్యాన్ని నిఘాను మరింత పటిష్టం చేసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని మనం గుర్తించాల్సిన పని లేదా ఈ అనుభవాలన్నీ చూసినప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకు అసలు ఎర్రకోట మీద నుంచి పాకిస్తాన్లో ప్రాంతాలను విముక్తి చేస్తామని చెప్పి నరేంద్ర మోదీ గారు ఆగస్టు పదిహేను ప్రసంగంలో చెప్పినటువంటి మాట నన్ను నిజం కాదా పిఓకేను కూడా అంటే పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ను కూడా విముక్తి చేయాలని సంఘపరి వారు ఎప్పుడు చెప్పడం లేదా నేనన్నాను పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ తర్వాత ముందు ఈ భారత్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అంతర్భాగంగా ఉన్న కాశ్మీర్ ఇలా హృదయాన్ని ఎలా గెలుచుకోవటం అనేది మనం చూసుకోవాలి వాళ్ళను మనం గెలుచుకున్నంత వరకు వాళ్ళు మన కోసం దేశంలో భాగంగా పరి మనం వాళ్ళు దేశంలో భాగం అనుకుంటున్నాం వాళ్ళు కూడా దేశంతో భాగం అనుకుంటే తప్ప 
ఇదేసే నీ నిజమైన భద్రత నా లభించదు ఉదాహరణకి మరణించిన ఆరు వందల ఉగ్రవాదుల్లో నూట యాభై మంది కాశ్మీరీ యువకులు ఉన్నారు యువత ఉన్నారు వీళ్ళు ఎందుకు దారి తప్పారు అన్నది మనం సమీక్ష చేసుకోవద్దా ఈ ఆత్మాహుతి దాడికి వాహనం ఇచ్చినటువంటి కుర్రాడి యొక్క తండ్రి ఏమన్నాడు మా వాడు చాలా తప్పు చేశాడు కానీ ఇలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందో చూసుకోవాలి అని ఆయన అన్నారు కాబట్టి ఈ జింగోయిజం అనేది ఉన్నటువంటి ఒక ధ్వ ధ్వని స్వరం ఉన్నటువంటి వాళ్ళ వల్ల యుద్ధం వస్తుంది రావచ్చు అని అందరూ అంటూ ఉంటారు అనుకోవచ్చు దాని మీద పెద్ద అపరాధం లాగా చేసి ముందు అలా మాట్లాడటం అనేది అటువంటి అభిప్రాయం కలిగించడం మొదటి పొరపాటు రెండవది వచ్చిన తర్వాత కూడా అందరూ కలిసి రావాలంటూనే కేవలం ప్రధాన ఏదో మిగతా వాళ్ళకు అతీతులైనట్టుగా అఖిల మిగిలిన వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి తను మాత్రం ఎన్నికల సభల్లో ప్రచారం చేసుకుంటూ ది కంట్రీ ఈజ్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ హూజ్ హ్యాండ్స్ అంటే మోడీ హ్యాండ్స్ ఒక్కరికి అప్పగించేసి అందరూ ఊరుకుంటారు కాబట్టి నన్ను ఈ విషయం మీద వ్యాఖ్యానించమని అడిగిన మిత్రులకు నేను చెప్తూ ఉన్నాను రెండేళ్ల కిందటే నేను ఇలాంటి మాటలు విన్నానని ఆయన చెప్పిన మాట ఎంత మాత్రం అతిశయోక్తి కాదు అందులో పెద్ద తప్పేం లేదు ఆ రోజుల్లో వచ్చిన రెండు వేల పదహారు నాటి పత్రికలు కనుక తిరిగేస్తే చాలామంది మేధావులు వ్యాఖ్యాతలు పరిశీలకులు అలాంటి అభిప్రాయాన్ని రాతలో కూడా చెప్పినటువంటి సందర్భం పెరిగిపోతున్న ఉద్రిక్తతలు సరిహద్దుల్లో సంఘర్షణలు దారితీస్తాయేమో అని చెప్పి ఆందోళన చెందిన సందర్భం ఉంది రెండవది భారత సైన్యాలు మయన్మార్ సరిహద్దుల్లోకి వెళ్ళటం కానీ బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దుల్లో ఇక్కడ పాకిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో అప్పుడప్పుడు అతిక్రమించడం అన్నది కొంత ఆందోళనకు దారితీసిన సందర్భం కూడా ఉంది ఈ విషయంలో బీజేపీ మాత్రమే కాదు కాంగ్రెస్ కూడా ఆ మాటకు వస్తే డోకాల మధ్య చైనాతో వివాదం వచ్చినప్పుడు బీజేపీ కొంత సర్దుకుంటే కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ లొంగిపోయారన్నట్టుగా ఆరోపణలు చేసిన ఉదాహరణ కూడా మనం చూసాం ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా తవ్వుకోవడాల్సిన సమయం కాదు దేశ భద్రత గురించి మనం ఆలోచించాలి అందరూ ఒక తాటి మీదకి వచ్చి నిలబడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అందులో ఏ స్పిరిట్తో చెప్పాడు ఆయన అంటే అందరం దేశభక్తులమే మీరు ఒక్కరు కాదు రెండవది అన్ని మతాల వాళ్ళు కూడా దేశ మతం ముద్దు బిడ్డలే అందరికీ అందరూ రక్షణగా నిలవాలి అనే మాట చెప్పారు దాంట్లో తప్పు పట్టాల్సింది ఏమీ లేదు Hello this is your Nandu please do subscribe to New Waves Media ilanti marini manchi video lu kavalani korukuntunara aithe pakkane unna gantu symbol nu click cheyandi alage subscribe cheyandi